pessoal, aqui é a Ju e esse é mais um vlog de leitura aqui no canal. E dessa vez eu lerei um livro que estava na minha lista já há muito tempo, desde quando eu vi que saiu uma série sobre ele, que é a série Lupin, da Netflix. E vou ler finalmente Arsene Lupin, o ladrão de casaca. E mais do que isso, eu vou ler este livro aqui através do aplicativo Esquilo. Nessa tela aqui, eu estou dentro do aplicativo e aqui no comecinho, ó, vocês conseguem ver que eu já estou com o livro aqui prontinho pra iniciar a leitura e eu expliquei lá nos stories do Instagram como vocês podem fazer pra também receber esse livro gratuitamente aí no celular de vocês pelo aplicativo Esquilo. É muito simples, gente. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês entram nesse link, façam o cadastro de vocês lá, cliquem pra prosseguir, pra receber o livro e aí vocês vão baixar o aplicativo e o livro vai estar lá pra vocês lerem gratuitamente. Aproveitem essa oportunidade pra experimentar o Esquilo. Ele é um aplicativo de leitura que é muito muito prático e que a maioria das pessoas tem acesso e nem sabe, né? Se você tem uma conta, por exemplo, na TIM, Claro, Oi, Vivo, qualquer operadora de celular do Brasil, você pode ter acesso ao Esquilo. É só baixar e testar, entrar para experimentar. Então vamos ler juntos Arsene Lupin, o ladrão de casaca. Já baixa aí o aplicativo, faz o seu cadastro, resgata lá o livro pra gente ler juntos. Eu vou contando para vocês a minha experiência de leitura nesse vlog e vou guardar um momentinho ali no final do vlog para comentar com spoilers. Então quem for ler, fazer essa leitura junto comigo ao final do vídeo vai ter uma partezinha lá com spoilers pra gente discutir um pouquinho mais e se vocês quiserem comentar aqui embaixo né deixar nos comentários algumas coisas com spoiler, gente, coloquem bem grande escrito, contém spoiler bota um monte de asterisco, hashtag que vocês quiserem pra alertar as pessoas que o comentário tem spoiler, tá? Mas vamos conversar sobre o livro, tô ansiosa pra fazer essa leitura Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you mean? We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious in panic The infinite vastness Of all that is blackness Oi gente, hoje é segunda-feira, dia 4, agora são 11 horas da noite, não tinha nem me dado conta, 11 horas e 1 minuto, tô aqui com o meu livrinho no esquilo, tá um brilho terrível, não sei se vai dar pra ver muito bem, tá, mas estou aqui no capítulo 5, agora sim, ó, o colar da rainha, e diz aqui no aplicativo que eu estou em 19.79%, porém, a primeira coisa que eu descobri sobre esse arquivo de, do livro que tem aqui no esquilo disponível, né, 
é que ele tem a versão em inglês e em francês, o que é super legal, gente, eu fiquei muito feliz. Dei umas olhadinhas ali na parte em francês, porque eu estudei francês por quatro anos depois que eu terminei o curso, eu também fiz aulas particulares, cheguei a praticar um pouquinho nas duas viagens que eu fiz pra França com meu esposo, e eu sou completamente apaixonada, né, por francês, inclusive preciso voltar a praticar, preciso voltar a estudar francês, a estudar sozinha, nem que seja, né, e tenho também uma playlist lá no Spotify com musiquinhas francesas, eu vou bem deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo, então se vocês gostam de músicas francesas, gostam do idioma francês, confiram essa playlist, mas voltando aqui para o livro, né, vou dar o meu primeiro update aqui pra vocês, e eu acho que não serão muitos updates, porque na verdade... No fim de semana eu não consegui ler muito, mas eu já tinha começado a história, né? De ontem pra hoje eu li 40% do livro, porque esses 19,79% aqui, né? 19,79%, na verdade é como se fosse 40%, porque, né? Assim, esse livro ele tá como se fosse duplicado aqui, já que ele tá na versão em português e em francês. Então eu tô tipo nos 40% do livro e foi muito rápido. O livro eu já percebi que ele é curtinho mesmo, mas a leitura realmente flui muito rápido, é muito gostoso de ler. Outra coisa que eu percebi é que esse personagem do Lupin, né, do Arsène Lupin, ele me parece muito com aqueles personagens meio canastrões, sabe? Tipo, me parece até também é uma história de detetives como Sherlock Holmes, né? Porém, o contrário, né? Tipo, no Sherlock Holmes, nos livros também da Agatha Christie, que tem o Poirot, né? A figura do detetive sendo aquela pessoa super inteligente, mas com um ar de sarcasmo, um humor irônico. E aqui é o contrário, a gente tem a, a versão do ladrão, né? Então nesse livro nós vamos acompanhar algumas das façanhas do Arsène Lupin. Tô aqui no capítulo 5, que é o colar da rainha, e até agora eu já vi a prisão do Arsène Lupin, o, a fuga do Arsène Lupin, não é nem spoiler isso, porque é o título realmente do capítulo, né? A situação também do viajante misterioso, e até então essas histórias, elas são meio separadas, mas elas seguem uma ordem cronológica ali dos acontecimentos da vida do Arsene Lupin, né? Mas ainda assim são como se fossem episódios mesmo individuais de coisas que aconteceram com ele. E esse do colar da rainha, na verdade eu já comecei aqui, né? Eu botei na página do começo do capítulo pra mostrar pra vocês, mas eu já comecei e parece ser uma nova situação, então nós vamos acompanhar as aventuras do Arsene Lupin roubando, se safando, enfim, fazendo planos mirabolantes e ele me lembrou muito, né? Além desses personagens detetives, porém o oposto, me lembrou também, sabe quem? O Berlim de La Casa de Papel. <risos> Porque, assim, eu não sei, me, me pareceu muito o estilo do Berlim. Pra quem assistiu a segunda temporada, que traz mais do passado dele, de algumas artimanhas, de coisas que ele fez, né? De planos que ele teve, concretizou. Parece muito esse personagem do Arsene Lupin. Eu tô agora muito curiosa pra assistir a série Lupin, na Netflix. Porque, realmente, o personagem, ele parece ser, assim, cômico. Mas, ao mesmo tempo, muito inteligente, muito sagaz. Enfim... Já falei bastante do personagem, né? Vou falar agora do que eu tô achando do livro, do, dos acontecimentos. Eu acho que muitos são previsíveis, como alguns livros da Agatha Christie também, os poucos que eu li, assim, é, dá pra você enxergar uma certa fórmula ali, né? Uma maneira de conduzir a história, a narração também, né? Que é sarcástica, essa... Como é que eu vou falar? Eu vou deixar pra parte de spoilers, pra entrar em alguns detalhes dessas histórias que... Desses acontecimentos, né? Que rolaram no livro até agora. Mas as histórias são bem contadas porque a maior parte é narrada pelo personagem e isso traz esse tom, esse ar mais jocoso na história, né? Mais brincalhão, descontraído, leve. O próprio personagem se questiona coisas, faz brincadeiras, então eu gostei. Eu acho que é muito divertido, gostoso de ler. Só essa parte realmente dos roubos, é, dos disfarces, da maneira como ele se safa das coisas que eu acho que é muito previsível. Mas ainda assim, tipo, não, não ligo muito pra isso, sabe? Eu acho que o legal é se divertir na história, mesmo que eu desconfie de como ele vai se safar de uma coisa, é legal ver o desenrolar disso, sabe? Isso acontecendo. Não é exatamente como eu pensei, às vezes tem alguns detalhes interessantes que são usados pra suportar ali a ideia, né, que o autor tem de como ele se safou e que são detalhes mais inusitados, né? O geralzão dá pra você dar uma pescada e supor o que vai acontecer. Mas o legal são os detalhes, então eu tô gostando bastante até o momento, espero adorar esse livro, já tô assim vislumbrando ler os outros. 
outros, né? Aquela louca, né? Sherlock Holmes, ela não lê, né? O livro em que o ladrão é o protagonista e ela quer ler. <risos> Mas eu espero gostar e logo mais eu volto. Não vou ler mais hoje, porque agora que eu me dei conta que são 11 horas da noite, né? Mas eu quero muito terminar amanhã, porque eu já tô, assim, querendo devorar o livro, sabe? Eu só vou tomar um banho e dormir, porque realmente já vi que ficou tarde, né? E amanhã eu tenho que acordar cedo, senão eu continuava lendo. <risos> Boa tarde, pessoal. Acabamos de instalar os meus quadrinhos. Gente, esse quadro aqui é o quadro da minha vida, assim. Porque há muitos anos que eu já namoro esse quadro lá na Tokstok. Porém, não tinha muito onde colocar, né? Na época, eu pensava em colocar lá no meu escritório. Mas nunca comprei. Fiquei pensando se ficaria legal lá. Já tem alguns quadros lá, né? Não sei se vocês lembram dos vídeos que eu gravo lá. Sentada naquele, naquela, naquele sofazinho, né? Então, eu já tenho alguns quadros. Quadros, e aí eu ficava enrolando, mas sempre que eu ia no Tokstok eu namorava esse quadro, que é uma máquina de escrever, gente, olha como é lindo. Ai, eu não sei se as pessoas vão entender quando você tem um apego, assim, um negócio. E aí eu comprei esse outro aqui, que é de Paris, ali ao fundo é a sacré Coeur. não sei se eu vou pronunciar direitinho, gente, mas meu francês tá enferrujado, mas é aquela rua de, dos artistas, enfim. Eu achei muito lindo, combinou, tudo preto e branco, ficou muito gracinha o meu cantinho, gente, de trabalho. Deixa eu até empurrar aqui a cadeira, que ela entra direitinho aqui, ó. Gente... Ficou muito lindo! <risos> Eu tô emocionada, sério mesmo. E aí a gente ficou aqui instalando, eu tava lendo, né, o Arsene Lupin e tive que parar pra instalar aqui, agora já é hora do almoço, a gente vai parar pra almoçar e eu tenho que sair pra fazer alguns exames. Mas antes de sair, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu li do Arsene Lupin até o momento, e aí depois eu encerro o vlog mais tarde. Deixa eu sentar aqui então pra conversar com vocês, né, eu tô aqui no capítulo... O cofre, nossa, tudo torto aqui, gente, releva, tá? Ai, meu, olha, gente, que gracinha ali no cantinho, o meu, meu escritório, né? Ali, o meu cantinho da magia, como diz meu professor de escrita, né? Onde eu vou escrever vários livros incríveis, maravilhosos pra vocês. <risos> gente, continuando, né, aqui, Arsene Lupin, eu tô no capítulo Cofre de Madame Imbert. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí direitinho. É isso aqui. Esse que é o capítulo, esse aqui é tipo capítulo 6, exatamente, é o capítulo 6, então, e de acordo com a porcentagem aqui de leitura, né, eu estaria em torno de 66%, né, do livro, então já avancei um bocado de ontem pra hoje. Agora eu confesso pra vocês que eu não gostei tanto do capítulo anterior, que foi o 5, que foi o 7 de copas, não sei... O que, que vocês acharam? <risos> eu gostei muito do colar da rainha, eu achei esse muito bom. O set de copas eu já achei meio embolado, assim, um pouco, não sei se eu, eu que tô tendo dificuldades pra entender <risos> algumas das façanhas do Arsène Lupin, mas eu não curti tanto. Agora, esse o cofre de Madame Imbé eu tô começando agora, mas... No geral, eu ainda tô gostando bastante da história, é, da, das peripécias, né, do Arsene Lupin, dos seus roubos, e eu não tô entrando muito em detalhes nesse vlog, pelo menos até agora, né, é, detalhes do que acontece de fato, quais são os roubos, como que ele é preso, como que ele foge, etc, porque realmente eu tô primeiro conversando com as pessoas que de repente não leram este livro ainda, né, e ao finalzinho eu vou dar um pouquinho mais de detalhes, né, com spoilers, mas... No geral, acho que é o tipo de livro que muita gente vai gostar, acho que assim, é, sabe aquelas histórias que são quase unânimes, que não tem como a pessoa não gostar muito, porque é um suspense, um tipo de suspense romance policial, assim, sabe, porque tem os detetives no encalço do Arsène Lupin, ele tem ali o seu rival, assim, né, que é aquele detetive que rola uma rivalidade, né, porque o detetive tá atrás dele, né, de prendê-lo, de capturar é tipo, vai ser a façanha da vida dele, mas ao mesmo tempo existe ali uma certa camaradagem entre eles, né, porque eles se respeitam mutuamente, né, tanto o detetive respeita, de certa forma, o Arsene Lupin por achar que ele é muito esperto sim, que ele realmente, né, tem lá as suas artimanhas, as suas façanhas que são muito inteligentes, então ele respeita o Arsene Lupin, de certa forma, claro, mas o Arsene Lupin também respeita o trabalho desse detetive porque acha que ele, tipo, é o, 
a única pessoa que tem o potencial suficiente pra aprendê-lo, né, digamos assim. Então é uma história bem interessante que tem essa dualidade, né, esses dois personagens ali que são rivais, mas que ao mesmo tempo tem essa camaradagem, como acontece né, em muitos filmes, livros que a gente lê, onde os vilões às vezes eles têm, assim, a sua honra, né, eles respeitam um adversário que esteja à altura, né. Então eu tô gostando bastante e mais tarde eu volto então pra atualizá-los, encerrar provavelmente esse vlog, né, porque se eu já tô em 66%, com certeza eu termino até o fim do dia e depois eu faço o trechinho também com alguns spoilers pra galera que já leu, que leu junto comigo aqui durante esse vlog ou que começou a ler essa semana quando eu avisei nos stories, né. Como eu disse no começo desse vídeo, se vocês forem deixar algum comentário aqui embaixo com spoilers, sinalizem que tem spoilers, tá? E é isso, daqui a pouco eu volto. Gente, eu acabei de terminar de ler Arsene Lupin, O Ladrão de Casaca. Tava faltando um capítulo, só o capítulo 9. E agora eu já posso conversar com vocês sobre o que eu achei. Tô empolgada. Peraí, deixa eu ajustar aqui a câmera e encostar ela em algum lugar aqui. Então, primeiras impressões, gostei muito. Me senti agora no final, assim, um pouco mais dentro da história, né? São nove histórias, na verdade, são nove capítulos, em que nós temos em cada capítulo uma história, uma aventura diferente do Arsene Lupin. E o nono capítulo é onde nós temos a introdução do personagem Herlock Holmes, que é, assim, basicamente Sherlock Holmes. <risos> eu já tinha lido sobre isso é, em algum book haul, eu acho que eu li alguma sinopse, alguma coisa assim que tinha isso, eu dei risada, inclusive. Por curiosidade, eu fui olhar na Wikipedia, no Google, e realmente o autor do Arsène Lupin, né, o Maurice Leblanc, se inspirou no Sherlock Holmes pra criar esse personagem. Acho que, assim, não tinha como não ser o Sherlock Holmes, né, porque Sherlock Holmes, né. <risos> Pelo que eu vi na internet, pesquisei, né, o Maurice Leblanc, ele ele foi convidado para escrever um romance policial, é, meio que seriado, assim, né, em várias aventuras, para uma, se não me engano, uma revista, e ele acabou inserindo esse detetive, né, que é basicamente a figura do Sherlock Holmes na história, para alfinetar um pouco o personagem do Conan Doyle, né, para quebrar um pouco aquela perfeição que a gente tem do Sherlock Holmes, né, que é tão inteligente, tão sagaz, que nada escapa dele, né, nenhum bandido, ladrão, inclusive, não não escaparia o Arsène Lupin, porém já nos livros do Maurice Leblanc o Arsène Lupin, ele se destaca mais e ele consegue superar o Herlock Holmes, que na verdade assim, o Maurice Leblanc, ele teve que mudar o nome, ele iria usar mesmo não sei se ele chegou a usar o Sherlock Holmes, mas houve esse problema né, com Conan Doyle, e ele teve que mudar e colocar esse pseudônimo, né, chamar de Herlock Holmes só pra não falar que é o Sherlock Holmes sabe, mas todo mundo sabe que é, então é como se nós estivéssemos mesmo lendo a história do ladrão de casaca, né, do Arsène Lupin, e tivesse esse detetive que vai se tornar o grande rival, né, na verdade não é o... como é que é o nome dele, gente? Gourmand, Gar... é, eu não lembro agora. <risos> o nome do detetive policial principal lá do começo, que apareceu nas outras aventuras, né. Na verdade, o grande rival, ele é o Herlock Holmes, que aparece no nono capítulo e que vai, né, é, acompanhar as aventuras do Arsène Lupin nos próximos livros, né. Esse, se eu não me engano, é o primeiro livro das aventuras do Aventuras falando assim, né? Parece até que sessão da tarde, né? Mas desses casos de assaltos, de roubos do Arsene Lupin, né? Dessas histórias do Arsene Lupin. Então o Herlock Holmes vai acompanhar sendo esse grande rival. Mas é. Tirando essa parte do Herlock Holmes, né, que foi, assim, super legal também esse último, essa última história, né, o nono capítulo, eu também gostei muito do capítulo do colar, deixa eu ver qual que é o nome, porque eu já até esqueci, o colar da rainha, e eu gostei muito do cofre de Madame Imbert, esse eu gostei bastante também, que é o, deixa eu ver, o sétimo capítulo. Então, assim, esses foram os meus favoritos, né, gostei do último, gostei daquele que eu tinha falado inicialmente, e agora, tendo lido todos os capítulos, eu também já percebi, né, já entendi que que a história realmente não é cronológica, né? Então tem acontecimentos aqui, lá pro sexto, sétimo capítulo, em que a gente vai conhecer o Arsène Lupin antes dele ter toda essa fama, né? Porque ele acaba ficando conhecido na França inteira, né? Como um grande ladrão, e um ladrão assim, meio que cavalheiro, né? Até porque ele avisa, na maioria das vezes, as suas vítimas, né? De assalto, que ele vai lá assaltá-los, né? Às vezes ele manda cartas, tipo, prepare aí as coisas, porque eu já estou de olho naquele seu quadro, eu já estou de olho naqueles seus mortos, 
móveis, requintados, já pode embalar que amanhã vai estar... Tá... Eu vou passar pra buscar, sabe? Tipo assim, isso é até engraçado, né? A história tem um quê cômico mesmo. O personagem é assim, ele é um cavalheiro, mas ele também tem... Gente, é muito Berlim, de La Casa de Papel, pra mim, muito cara do Berlim. Então, é... chega a ser cômico, né? E não tem essa linearidade mesmo na história, né? A gente vai ver situações que aconteceram em momentos diferentes da carreira de ladrão do Arsene Lupin. E, ao final, termina não terminando, né? Porque, como são várias histórias, isso não é spoiler, tá, gente? Tem vários livros do Arsene Lupin, então vocês entendem que, assim como Sherlock Holmes e outros livros de é, detetive, ou de ladrões, né? A gente vai acompanhar várias histórias desses personagens. Então acaba, mas assim, acaba com aquele gostinho de continua, né? Então eu gostei muito, indico pra vocês, quero ler os próximos, inclusive vou procurar depois pra, pra ver se tem no Esquilo, se tem em outros lugares, pra eu conseguir ler mais histórias. E agora, já posso assistir a série! Tô animada! Bom, agora eu vou começar uma partezinha bem rápida com spoilers, só pra comentar um ou outro aspecto, tá? Da história com mais detalhes, então se você não quiser spoilers... Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Agora, se você quiser saber alguns detalhes com spoilers, é só continuar assistindo. Spoilers modo on. <risos> Gente, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, vocês vão me desculpar, é claro que é uma brincadeira e tudo, mas... É, às vezes, eu me sinto meio burra. <risos> às vezes eu fico pensando, será que eu entendi isso aqui direito? Porque, sabe aqueles filmes, livros de investigação, até mesmo Sherlock Holmes, é, que você não sabe muito bem se você entendeu o processo mental que o personagem fez ali pra compreender alguma coisa e você fica meio panguando, tipo, será que eu entendi? Vamos só... Então vamos continuar, sabe? Então eu não sei se me falta uma certa experiência prévia com o gênero, um conhecimento aí de investigação, ou se de repente a maneira como tá escrito mesmo, sabe, assim, que tem uma linguagem um pouco antiga, né, o livro, se eu não me engano, é de 1907, sei lá, é bem antigo, então não sei se também o linguajar dificulta um pouco, né, as situações de crimes, elas se passam, dos assaltos e tal, se passam em castelos, em locais que tem às vezes passagens secretas e, né, como no último conto, que tem aqueles códigos que tava num livro, na frase que o rei Luiz XVI falou em não sei aonde, então assim, é, pra mim a cabecinha ficou um pouco difícil de montar esse quebra-cabeças de como que, por exemplo, o Arsène Lupin e o Herlock Sholmes entenderam aquilo, como que eles desvendaram e algumas coisas foram um pouco difíceis de visualizar, até mesmo nesse último conto a questão da, da torre ali onde eles estão e como que é a passagem secreta, isso pra mim ficou bem difícil de visualizar, mas em outros, é, outras histórias, né, os outros capítulos, já tinham coisas que eu conseguia visualizar melhor. Eu adorei aquele capítulo em que a gente vê o Arsene Lupin antes dele se tornar o famoso Arsene Lupin mesmo, em que ele vem com uma bengala, assim, bate na cabeça do cara que tá atacando aquele senhor que, gente, os nomes em francês eu vou custar a memorizar, mas ele, ele já tinha combinado com o cara, do cara ir lá e era um melhor amigo dele, ir lá e bater no senhorzinho que tinha aquela papelada lá, que eu esqueci o nome também, que eram os papéis, que eles que na verdade eram falsos. Então, assim, é uma confusão, né? É uma coisa arada de informação que a gente fica sem entender 100%. Mas esse, essa história eu gostei porque a gente conseguiu ver realmente o Arsene Lupin em ação no começo da sua carreira de ladrão. É legal como é narrado também, né? Em determinados momentos. Como é contado de uma maneira intimista por essa pessoa, né? Que é o narrador e que esteve próximo e, e tem acesso a essas memórias, essas coisas do Arsene Lupin, né? Essas essas histórias mesmo, e vai narrando pra gente, mas tem também os pensamentos e falas do próprio Arsene Lupin. Eu gostei desse, onde ele salva o cara pra depois ir lá e roubar as coisas do cara, né, como ele se faz de santo e fica ali na casa do cara. E eu não imaginava que, tipo assim, que ele tinha já, desde o começo, encomendado essa, essa surra que o cara tava dando no senhorzinho, né. Eu não imaginava que ele já tinha combinado isso. Então, acho que tem algumas coisas que são surpresas, assim, na história. Gostei da maioria delas. É, gostei da 
aquela do trem também, onde ele tá fugindo, né? Que acho que é a segunda, segunda história, né? Depois da fuga é o viajante misterioso, alguma coisa assim. Eu tô com o celular aqui pra consultar qualquer coisa no esquilo, né? Mas eu achei muito legal, assim. No geral, eu gostei muito do livro. E tem esses detalhes que me fizeram <risos> gostar mais desses contos em que o Arsene Lupin surpreende a vítima, né? Eu achei muito bom já o primeiro, sabe? O primeiro que tem a senhorita Nelly, né? Eu já achei muito legal e é engraçado que tem essa parte romântica também, né? Que o Arsene Lupin é essa figura que parece também um cavalheiro, né? E aí ele ainda se apaixona por essa mulher que no final vai aparecer de novo e, e tipo assim, eu fiquei meio chocada que essa mulher não fala nada, né? Tipo, ele fala as coisas pra ela, né? Tenta meio que cortejar ela e ela fica calada. <risos> E ela no final aponta, tipo, pro anel, né? Tipo, bota a mão na mão dele pra ele perceber que o anel que ele tá usando, tipo, é o anel daquele cara, do dono do castelo ali onde eles estavam, né? Ou seja, ele não mudou nada, ele continua sendo um ladrão. Ou seja, tá tudo, tudo suposição, né? Ela não vai ficar com ele por isso, mas ao final ela deixa aquela rosa ali que é, simboliza alguma coisa. Eu fico me perguntando se ela vai aparecer nos próximos livros, né? Nas outras histórias, já que essa é só a primeira, né? São as primeiras histórias do Arsene Lupin. Achei legal essa parte também romântica humaniza lá o personagem, né? Que já é super caricato, enfim, já dá pra imaginar ele mesmo, inclusive, né? Como eu falei, tô doida pra ver a série. Mas é... Gostei desses aspectos da história, gostei do personagem, dessas aparições de outros personagens marcantes, como a Nelly, como o próprio Herlock Sholmes. E achei também um outro aspecto muito interessante, engraçado, e que eu quero ver na série, que é o fato de o Arsene Lupin conseguir se disfarçar de outras pessoas e conseguir, tipo, até mesmo mudar de profissão, digamos, né, como nesse último conto em que ele tava se fazendo de pintor, né, então ele tinha fama de ser um pintor famoso, que o cara já era fã do trabalho dele, e aí ele era, tipo, amigo de um primo do cara, do dono do castelo lá, que eu também não lembro o nome, mas ele conseguia, tipo, se disfarçar, né, mesmo nesse caso já tendo uma certa fama, né, como nesse último conto, que ele já tinha fama, todo mundo já sabia quem era o grande Arsene Lupin, e mesmo assim, ele conseguia se fazer de pintor, disse aquilo, né, e eu espero que na série mostre, conte também como ele aprendeu a se disfarçar porque no livro tem um pouco sobre isso né sobre a experiência do passado dele, com que ele trabalhou, com quem ele trabalhou, né onde que ele aprendeu isso e espero que a gente consiga ver mais sobre isso na série e nos próximos livros também. E é isso gente, acho que já ficou enorme, esse vlog vai ficar gigantesco, espero muito que vocês tenham gostado de assistir tô doida pra fazer mais vlogs de leitura aqui no canal, me incentivem me motivem aqui nos comentários deixe seu curtir também nesse vídeo que ajuda muito a divulgação aqui do canal, vejo vocês em um próximo conteúdo. Beijos hum, e até lá. Tchau, tchau.